ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ ഫോണറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കോൺസണൻ സൗണ്ട്സും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതുപോലെ അലോഫോൺസൺ അലോമോർസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോണറ്റിക്സ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഒരു ഭാഷയിലെ ശബ്ദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രനൗൺസിയേഷൻ അത് ഉച്ചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നൗ ഫൊണീം ഫൊണീം ഇസ് എ മിനിമൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോണീംസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ളത് അതിൽ കോൺസണൻറ്റ് വവൽ സൗണ്ട് ഷോർട്ട് വവൽസ് ലോങ് വവൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസണൻസിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വോയിസ് ലെസ് പ്ലോസീവ്സ് വോയിസ് ഡിപ്ലോസീവ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഫോണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോണീംസ് നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ കോൺസണൻ സൗണ്ട്സും ട്വൻറ്റി വവൽ സൗണ്ട്സും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഏകദേശം വൺ നോട്ട് സെവൻ ഫോണീംസ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോണീംസ് ആണ് നമ്മൾക്കിവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത് എല്ലാ ഭാഷയിലും എല്ലാ ഫോണീംസും ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല സോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോൺസണൻസിനും എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണെന്ന് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് സിക്സ് പ്ലോസീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം വോയിസ് ലെസ് പ്ലോസീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ ബ് ട് ഖ് വോയിസ് ലെസ് ആണ് ബ് ഡ് ഗ് വോയിസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോഴുള്ള വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ വൈബ്രേഷനാണ് ഇതിനെ ഈ വോയിസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ലെസ് എന്ന് ആക്കുന്നത് വോക്കൽ കോഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ്ഡ് എന്നും വോക്കൽ കോഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ലെസ് എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ ബ് വോയിസ്ഡ് ആണ് പ് വോയിസ് ലെസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ബൈ ലേബിയലാണ് കാരണം രണ്ട് ലിപ്സ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് ട് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ടങ് ആൻഡ് ടീ ത്രിഡ്ജ് ആണ് നാവിൻ്റെ തുമ്പും ടീ ത്രിഡ്ജസും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് ആൽവിയോളാർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ ട് വോയിസ് ലെസ് ആണ് ഡ് വോയിസ്ഡ് ആണ് സോ ട് ഇസ് എ വോയിസ് ലെസ് ആൽവിയോളാർ പ്ലോസീവ് ആൻഡ് ഡ് ഇസ് എ വോയിസ്ഡ് ആൽവിയോളാർ പ്ലോസീവ് ഇനി ക് ഗ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് വേലർ പൊസിഷനിലാണ് അതായത് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ടങ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക് ഒരു വോയിസ് ലെസ് വേലർ പ്ലോസീവ് ആണെന്നും ഗ് ഒരു വോയിസ്ഡ് വേലർ പ്ലോസീവ് ആണെന്നും പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബ് ഇസ് എ വോയിസ്ഡ് ബൈ ലേബിയൽ പ്ലോസീവ് ആൻഡ് പ് ഇസ് എ വോയിസ് ലെസ് ബൈ ലേബിയൽ പ്ലോസീവ് ഡ് ഇസ് എ വോയിസ്ഡ് ആൽവിയോളർ പ്ലോസീവ് ആൻഡ് ടു ഇസ് എ വോയിസ് ലെസ് ആൽവിയോളർ പ്ലോസീവ് ഗ് ഇസ് എ വോയിസ്ഡ് വേലാർ പ്ലോസീവ് ആൻഡ് ഖ് ഇസ് എ വോയിസ് ലെസ് വേലാർ പ്ലോസീവ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഫ്രിക്കേറ്റ്സ് ആണ് ച് ജ് എന്നിവയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ അഫ്രിക്കേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽവിയോളാർ ട് ഡ് ആൽവിയോളാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ ആണ് അതായത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ടങ് തീ ത്രിഡ്ജ് കൂടാതെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ടങ് കുറച്ച് ഹാർഡ് പലേറ്റിന് നേരെ റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ച് ഇസ് വോയിസ് ലെസ് പെലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ എഫ്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ജ് ഇസ് വോയിസ്ഡ് പെലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ എഫ്രിക്കേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് ആർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രിക്ചർ ഓഫ് ക്ലോസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒരു നാരോ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ലങ് എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ സോ വി ഹാവ് നയൻ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വോയിസ് ലെസ് വോയിസ്ഡ് എന്നൊരു ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫ് വ് ഫ് ദ് സ് ഇവിടെ ഫ് വ് ലേബിയോ ഡെൻ്റലാണ് നമുക്കറിയാം ലോവർ ലിപ്പ് മുകളിലെ പല്ലും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ലേബിയോ
next one is h it's a voiceless glottal fricative next we have approximants the first one r is a voiced post alveolar approximant then u is a voiced palatal approximant and v is a voiced labiovelar approximant next we have one lateral consonant in english that is l l is a voiced alveolar lateral consonant ഇനി നമുക്ക് നേസൽ സൗണ്ട്സ് കൂടെ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നേസൽ സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെയാണ് എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ മ് ന് ങ് ഹ്യ മ് ഇസ് എ വോയ്സ്ഡ് ബൈ ലേബിയൽ നേസൽ ന് ഇസ് എ വോയ്സ്ഡ് ആൽബിയോളാർ നേസൽ ആൻഡ് ങ് ഇസ് എ വോയ്സ്ഡ് വേലാർ നേസൽ ഇവിടെ അപ്രോക്സിമെൻസ് നേസൽസ് അതുപോലെ ലാറ്ററൽ കോൺസണൻറ്റ് ഇതെല്ലാം വോയ്സ്ഡ് ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബൈലേബിയൽ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ എന്താണെന്നും ആൽവിയോളാർ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേലാർ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കും സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എലോഫോൺസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഫോണിയമും എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അതിനെന്തെല്ലാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ചില ഫോണിയംസിന് സ്പെല്ലിങ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ചില പ്രനൗൺസിയേഷൻ ഡിഫറൻസസ് വരാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എലോഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ ഫോണിയും തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ടായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എലോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എലോഫോൺസ് ആർ ഫൊണറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് of a phoneme the same phoneme is pronounced differently depending on its position or placement in a word for example നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ് ഗ് ഡ് എല്ലാം വോയ്സ്ഡ് ആണെന്ന് എന്നാൽ ഈ വേർഡ്സ് നോക്കുക ഓരോന്നിലും ബിയുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ലാബ് സബ്മിറ്റ് സബ്ജക്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബി ശരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടു ലാബ് അവിടെ വോയ്സ്ഡ് ആവുന്നില്ല ആ ലാബ് ആ ബി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ലിപ്സ് തുറക്കുന്നേ ഇല്ല സബ്മേഡ് അവിടെ എം വന്നത് കാരണം അത് നേസലായി മാറുന്നുണ്ട് സബ്ജാക്ട് ഇവിടെ ബിക്ക് ശേഷം ഒരു അഫ്രിക്കേറ്റ് വന്നപ്പോഴും ആ ബി മുഴുവനായി നമ്മൾ കേട്ടില്ല സോ ഇതുപോലെ ഫൊണറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സിൽ ഒരേ ബ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ടായിട്ട് കേൾക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എലോഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഫൊണറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ബ് എന്ന ചിഹ്നം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അതായത് ഫോണിയമിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഫോണിയമിൻ്റെ പ്രനൗൺസിയേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് സെയിം ഫോണിയമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രനൗൺസിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലോ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ സി ദ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഗേറ്റ് ബാക്ക് ബാക്ക് റഗ്ബി ഡിയർ ഫൂഡ് സഡൺ റിഡൽ ക്യാപ് ഇനി കുറച്ച് വോയ്സ്ലെസ് പ്ലോസീവ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആസ്പിരേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഖാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹ സൗണ്ട് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ക് ആസ്പിരേറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല സോ അവിടെ ആ ക് സൗണ്ട് അൺആസ്പിരേറ്റഡ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് ബാക്ക് അവിടെ അത് സൈലൻ്റ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടാപ്പ് ടി ആസ്പിരേറ്റഡ് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ടി ആസ്പിരേറ്റഡ് അല്ല മട്ടൺ ബാക്ക് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ടീയുടെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനെയാണ് സെയിം ഫോണിയുമാണ് പക്ഷേ സൗണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ്പിരേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺആസ്പിരേറ്റഡ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഫോണിയും ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് ടുഗേദർ ആസ് എലോ ഫോൺ ആസ്പിരേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എലോ ഫോൺസ് ആണെന്ന് പറയാം നൗ ഫിൻ സ്പിൻ ടപ്പ് മോസ്റ്റ് കെപ്റ്റൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് ടു പിൻ ആൻഡ് സ്പിൻ ആസ്പിരേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തേർഡ് വൺ നെയ്സൽ സൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ മറ്റൊരു കോൺസണൻ്റ് സൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് ആ സൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇതെല്ലാം എല്ലോ ഫോൺസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ സം എക്സാമ്പിൾസ് വിത്ത് നെയ്സൽസ് So, M is a voiced
ഇനി എൻ നോക്കാം മെനി ചെന്ത് ചെന്ത് നോക്കൂ ന് എന്നുള്ളത് ഒരു ആൽവിയോളർ സൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ആ പല്ലിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് പല്ലിൻ്റെ അറ്റത്ത് തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എന്നിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പം അതുപോലെ സ്നേയിൽ സോ ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സിൽ സ്പെല്ലിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അലോഫോൺസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഫോണിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഓർത്തിരിക്കുക അലോഫോൺസ് ആർ പോസിബിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പോക്കൺ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫോണിയും ഇനി നമുക്ക് എലോമോർഫ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻ എലോമോഫ് ഇസ് എ ഫൊണറ്റിക് വേരിയൻറ്റ് ഓഫ് എ മോർഫീം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോണീമിൻ്റെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മോർഫീമിൻ്റെ ഫൊണറ്റിക് വേരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എലോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോണീം അല്ല നോക്കുന്നത് മോർഫീമാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ മോർഫീം എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്യാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാറ്റ് എന്ന ഒരു മോർഫീമും എസ് എന്ന ഒരു മോർഫീമും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതേ മോർഫിമായ എസ് തന്നെയാണ് ബാഗിൻ്റെ കൂടെയും റോസിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം ക്യാറ്റ്സ് ബാഗ്സ് റോസീസ് എന്നെഴുതി സോ എസ് എന്ന് ഒരിടത്ത് എഴുതി ഇസ് എന്നെഴുതി ഇസ് എന്നെഴുതി സോ ഇത് മൂന്നും സെയിം മോർഫിയുമായ എസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് രൂപങ്ങളായി വന്നതാണ് സോ ഇതിനെയാണ് ഒരേ മോർഫിമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിനൗൻസിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എലോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇ എസ് എന്ന മോർഫിമിൻ്റെ എലോമോർഫ്സ് നോക്കാം പിറ്റീറ്റവ്സ് ബുഷീസ് ബോക്സീസ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇ എസിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതൊന്നും മീനിങ്ങിനെ മാറ്റുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇസ് എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മീനിങ് മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല സോ പ്ലൂറൽ മോർഫീംസ് അലോമോർഫ്സിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് പാസ് ഫോംസിൽ അലോമോർഫ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇ ഡി എന്നുള്ള ഒരു മോർഫീം നമ്മൾ സാധാരണ പാസ് ടെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് പുൾഡ് കുക്ഡ് വോണ്ടഡ് എന്ന ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സിലും വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ് ഈ ഇ ഡിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് കാരണം പുൾഡ് അവിടെ ഡി ആയി തന്നെ നിൽക്കുന്നു കുക്ഡ് അവിടെ കുക്ക് കുക്ഡ് ടി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു വോണ്ടിഡ് വോണ്ടിഡ് എന്നാണ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അവിടെ ഇഡ് എന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ് അതിന് വരുന്നത് സോ ഇ ഡി എന്ന ഒരു മോർഫീമിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എലോ മോർഫ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആർട്ടിക്കിളായിട്ടുള്ള ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായിട്ടുള്ള എ ആൻ എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് ആണ് ഒരേ പക്ഷേ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോൺസ്റ്റൻ സൗണ്ടിന് മുൻപ് എ എന്നും വൽ സൗണ്ടിന് മുൻപ് ആൻ എന്നുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതും ഒരു എല്ലോ മോഫിക് വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതായത് എ ആൻ എന്നുള്ളത് മീനിങ് വൈസ് മറ്റൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ അലോമോഫ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത് എങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി